প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আজ আমরা আলোচনা করব কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম হ্যাঁ দর্শক বাচ্চারা শিশুরা কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত ট্যাব নিয়ে ব্যস্ত চলুন না দেখে নেই তাদের চোখে কি সমস্যা হয় কেন হয় তার চিকিৎসা কি আছে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাক্তার মাসুদ হাসমি তিনি ডাইরেক্টর এবং কনসালটেন্ট মানস আই হসপিটাল শান্তিনগর স্যার আপনাকে অভিনন্দন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইদানিংকালে আমরা কিন্তু খুব বেশি দেখছি যে শিশুদের হাতে মোবাইল ট্যাব তারা গেম খেলছে কম্পিউটার খেলছে এটা কিন্তু একটা সময়ের সাথে সাথে দেখা যায় শিশুরা এই টেকনোলজির সাথে বেশি অ্যাটাচড তো এই এই টেকনোলজির কারণে চোখে কি সমস্যা সাধারণত হয়ে থাকে তাহলে আমরা প্রথমে আসতে পারি যে আসলে কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমটা কি কম্পিউটার ভিশন রাইট আসলে তাই এই টেকনোলজি আসা দরকার জি তার কারণ একজন কম্পিউটারে কাজ করে স্মার্টফোন দেখলো বা ট্যাব ব্যবহার করলো সাথে সাথে কি সিনড্রোম লক্ষণগুলো চলে আসবে এটা না যদি কেউ কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে এবং আট বা দশ ঘন্টা বা বারো ঘন্টা কন্টিনিউস ব্যবহার করে তখন সে কিছু কমপ্লেন করবে যেমন সে বলতে পারে আমি একটু চোখে কম দেখি আমার চোখটা শুকনো শুকনো লাগে বা চোখে একটু ব্যথা করে আবার কেউ বলে আমার চোখটা লাল হয়ে গেছে আবার অনেকে এমনও কমপ্লেন করে যে আমি তো একটা জিনিসকে দুটো জিনিস দেখি আবার কেউ বলে যে আমার ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে আমার শোল্ডার পেইন হচ্ছে নানাবিধ এই সমস্ত কমপ্লেন করে কারা করে যারা লং টাইম কম্পিউটার ব্যবহার করে অথবা যে বাচ্চারা লং টাইম ভিডিও গেম খেলছে অথবা সারাক্ষণ ট্যাব নিয়ে বসে থাকছে এই বাচ্চারা বা এই সমস্ত বয়স্ক লোকেরা তারা সাধারণত কমপ্লেন করে এই এই যে অনেক লক্ষ্য মানে অনেক হ্যাঁ উপসর্গগুলো বলে এই সমন্বয়কে আমরা একসাথে বলি কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম স্যার এই কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম কেন হয় যে কারণগুলো বললাম এই কারণের সাথে সম্পর্ক আছে যেমন সে বলে আমি চোখ একটু ড্রাই ফিল করি শুকনা শুকনা লাগে এটা কেন হচ্ছে যে নর্মাল আমরা কথা বলছি কিন্তু আমরা কিন্তু ব্লিঙ্কিং করছি পিট 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 করছি এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনা যে কোনো মানুষ কথা বলবে কাজ করবে তখন সে চোখের পলক ফেলবেই না হলে কি হবে একটা সময় তার চোখটা ড্রাই হয়ে যাবে শুকনা হয়ে যাবে আমাদের চোখের দুই দিকে দুইটা গ্রন্থি আছে এগুলোকে বলে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড কন্টিনিউয়াস এক ধরনের টিয়ার সিক্রেশান করে এক ধরনের পানির মতো আসে এই পানিটা চোখটাকে সামনে থেকে সুন্দর করে ভিজিয়ে রাখে তো ভিজিয়ে থাকে তো যখন আমরা চোখের পল চোখ বন্ধ করলাম সাথে সাথে সামনে ভিজিয়ে গেল আবার যখন আমরা চোখটা খুলে রাখলাম আস্তে 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 ওই লেয়ারটা নষ্ট হয়ে গেল এই জন্য সাধারণত একজন মানুষ যখনই সে স্বাভাবিক কোনো কাজ করে তো অটোমেটিক্যালি সেটা কি হয় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় পনেরো বার বা বিশ বার সে ব্লিঙ্কিং সে করবেই কম্পিউটার ভিশন সিনড্রাম আমি বলছি যে লং টাইম সে কন কম্পিউটার ব্যবহার করছে অথবা সে ভিডিও গেম গেম নিয়ে এমন আসক্ত হয়ে গেছে যে চোখের পলক ফেলানোর সুযোগ নাই সে থার্টি সেকেন্ড পর একবার পলক ফেলছে বা ওয়ান মিনিট পর একবার পলক ফেলছে তো কি হচ্ছে নর্মাল যে ফেনোমেনা সেটা এখানে থাকছে না মে তখন ওই যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে যে টিয়ারটা সে তো আর আসতে পারছে না চোখের সামনে লেয়ার তৈরি করতে পারছে না তো কর্নিয়ার সামনে যে টিয়ার ফিল্ম একটা লেয়ার তৈরি হয় সেই লেয়ারটা তৈরি হতে পারছে না আমরা এই বসে আছি এখন যদি একটা সংবাদ আসে যে আপনার মা মারা গেছে আপনার বাবা মারা গেছে ভাই মারা গেছে কন্টিনিউস কি হবে তখন পানির ফ্লোটা ইমোশনাল এটা কেন নার্ভাস স্টিমুলেশনের জন্য হবে যে তখন মেকানোজিমটা হবে যে একটা স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এত বেশি ওয়াটার ফ্লো হবে যে সেটা সাধারণ মেকানোজিমের চেয়ে বেশি বের হয়ে আসবে কিন্তু এখানে ওই রকম একটা মেকানিজমের বাইরে চলে যাচ্ছে সে কন্টিনিউস ব্লিঙ্কিং না করার কারণে তার এই টিয়ার ফিল্মটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে তারপর যখন একটা সময় সে মনে করবে শুকনো হয়ে গেলে কেন তারপর সে দেখবে আমি একটু কম দেখছি আবার যখন এক জায়গায় টিয়ার ফিল্ম ভালো আছে এক জায়গায় কম আছে তখন একটাতে দেখছে একটাতে দেখছে না তখন সে একটা জিনিসকে বলবে আমি দুটো দেখছি দুটো এই একটা ব্যাপার এছাড়া আরও কিছু হতে পারে যেমন অ্যাকোমোডেশন বলতে একটা কথা আছে আমরা যখন দূরে দেখি তখন আমাদের অ্যাকোমোডেশন রিলিজ হয়ে যায় দূরে দেখার জন্য চোখের শেপের কোনো পরিবর্তন করতে হয় না কিন্তু যখন আমি কাছে দেখতে চাই তখন আমাদের যে লেন্স এটাকে অ্যাকোমোডেট করতে হয় খাপ খাইয়ে নিতে হয় তো এখন দেখেন যখন সে কাজ করছে তখন সে রিল্যাক্স না তখন সে চোখটাকে একটা নির্দিষ্টভাবে সে দেখছে তো দেখতে দেখতে তার তো অ্যাকোমোডেশান একটা ওভার হয়ে যাচ্ছে টাইমটা লং টাইম হয়ে যাচ্ছে 
তখন তার ওকুলার স্ট্রেইন বলেন যেটাকে বলে চোখ ব্যথা আস্তে আস্তে সেখান থেকে মাথা ব্যথা তারপরে অনেক সময় ডিসটেন্স মেইনটেইন করতে হয় আমরা দূরে দেখছি কিন্তু কাছে আমি কোথায় ভালো দেখব এখানে ভালো দেখব এখানে ভালো দেখব 25 সেন্টিমিটার একটা দূরত্ব তাকে মেইনটেইন করতে হবে মানে চোখ থেকে 25 সেন্টিমিটার মধ্যে কিন্তু তখন যখন নেশার মধ্যে থাকে ঘোরের মধ্যে থাকে বা সে কম্পিউটার একটা প্রোগ্রাম করছে তার আর হুশ নেই যে আমি ডিসটেন্সটা কোথায় রাখব সে করছে তো করছেই তখন সে একোমোডেশন একোমোডেশন যেটা সেটাও সে লস করছে তো এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে যে তখন তার একোমোডেশন লস হচ্ছে তার টিআর বিভিন্ন উপসর্গ উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এই কারণগুলোই তাকে কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে স্যার কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোমের চিকিৎসা কি আছে আপনারা কি চিকিৎসা দিয়ে থাকেন প্রথমে বললাম যে সে ড্রাই আই যেটা শুকনো হয়ে যায় চোখ এই কথা সে বলে তো ড্রাই আই যদি বলে তার কারণ যেই কম্পিউটারে কাজ করে হয়তো এসি রুমে কাজ করে অথবা সে যেখানে কাজ করে কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করার কারণ ড্রাই হয়ে হয়ে যাচ্ছে তো এইজন্য আমরা এদিকে বলি আর্টিফিশিয়াল টিআর বাজারে পাওয়া যায় এটা হচ্ছে চোখের যে পানি এগুলো আর্টিফিশিয়াল বোতলে পাওয়া যায় এই ড্রপগুলো সে ব্যবহার করতে পারে যদি সে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা পর পর এক ফোটা করে ব্যবহার করে দুই চোখ তখন সেই এই ড্রাইনেসটা তার কেটে যাবে এইভাবে সে ড্রাইনেস থেকে রিলিফ পেয়ে গেল অনেকে আছে যে কম্পিউটারে যে একটা নীল যে একটা আলো এই আলোটা আসার কারণে তার চোখে অনেক অনেক সময় অস্বস্তি লাগে তারপর অনেকে আছে ব্রাইট লাইট কাজ করতে গেলে তার অস্বস্তি লাগে সেখানে সে প্রোটেকটিভ একটা গ্লাস অ্যান্টি রিফ্লেকটিভ কোটিং বলে এই জাতীয় কোটিং দিয়ে একটা গ্লাস সে ব্যবহার করতে পারে তাহলে সে প্রবলেম সলভ করতে পারে আমরা একটা ফর্মুলার কথা বলি টোয়েন্টি 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 বিশ 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 এ একটা ফর্মুলার কথা বলি এটা মনে রাখতে পারলে অনেকে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারে যে বিশ মিনিট সে কাজ করল বিশ মিনিট কাজ করার পরে সে বিশ সেকেন্ড চোখটাকে রিল্যাক্স করবে কিভাবে করবে বিশ ফিট দূরে সে কোনো যে কোনো একটা অবজেক্ট দেখবে এটা যদি সে খেয়াল করে যে কম্পিউটার কাজ করছে সে বিশ ফিট দূরে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলিয়ে রাখলো কাজ করা ফাঁকে ফাঁকে বিশ মিনিট পরে সে একটু ক্যালেন্ডার দিকে তাকালো আর সে বিশ সেকেন্ড একটু রিল্যাক্স হলো তাহলে কি হলো তার অ্যাকোমোডেশন কিন্তু রিলিজ হয়ে গেল দূরে দেখলো চোখের অ্যাকোমোডেশন রিলিজ হয়ে গেল তো এতে কি হবে যে তার ওই অ্যাকোমোডেশনাল যে একটা স্ট্রেস একটা চাপ সেটা কিন্তু কমে গেল এভাবে সে যদি আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ব্যবহার করে প্রোটেকটিভ গ্লাস ব্যবহার করে বিশ মিনিট পরে বিশ সেকেন্ডের জন্য একটু দূরের দিকে তাকায় তাহলে সে অ্যাকোমোডেশনাল ওই স্ট্রেসটাও সে রিলিফ করে ফেলল চশমার লেন্স এবং ইন্ট্রাকুলার লেন্স এই দুটোর মধ্যে আসলে কি তফাত চশমার লেন্স হচ্ছে যে যখন কেউ দূরে কম দেখে বা কাছে কম দেখে তখন আমরা চোখের বাইরে ব্যবহারের জন্য যে লেন্সটা দিয়ে রাখি এখন কিছু কিছু সময় এই চশমার লেন্স তার কাজে দিবে না যেমন আমরা সবাই জানি যে চোখের ভিতরে যে লেন্সটা থাকে এই লেন্সটা ঘোলা হয়ে যায় হ্যাঁ ঘোলা হয়ে গেলে তখন সে দেখতে পারে না আমরা ছানি অপারেশন করে সেখানে একটা লেন্স বসিয়ে দিই এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেন্স আর আমরা যে লেন্স ব্যবহার করি এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত লেন্স তো আল্লাহ প্রদত্ত এই লেন্সটা এটাকেও কারো হয়তো দূরে কম দেখে কাছে কম দেখে তো দেখা কম বেশির কারণে তাকে হয়তো একটা চশমা দিয়ে আমরা তাকে হেল্প করি কিন্তু চোখের ভিতরে যে আমরা লেন্স দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি থাকে এটা এই লেন্সের মধ্যে কিছু আছে মনোফোকাল যে ওই লেন্সটা সে ব্যবহার করলে শুধু সে দূরে ভালো দেখবে কাছে ভালো দেখবেন তখন আমরা কি করি অপারেশনের পরে এক্সট্রা আর একটা লেন্স তাকে কাছের জন্য দিতাম সেই লেন্স দিয়ে সে ভালো দেখত এই একটা পর্যায়ে গেল তারপরে চিন্তা হলো যে এটা হতো মনোফোকাল যদি এমন কোনো লেন্স ব্যবহার করা যায় তাহলে সে কাছেও ভালো দেখবে দূরেও ভালো দেখবে তারপরে একটা সময় এরকম বাইফোকাল লেন্স আবিষ্কার হলো যে যেই লেন্স চোখের মধ্যে দিলে সে দূরেও ভালো দেখে কাছেও ভালো দেখে এখন প্রবলেম হচ্ছে যে না আমি তো কাছে ভালো দুটোই ভালো দেখি কিন্তু কম্পিউটার তো থাকে ইন বিটুইন না দূরে না কাছে কিন্তু আমার তো কম্পিউটার ভিশন সিনড্রম হচ্ছে এখন এইটা রিলিফ করার জন্য এখন যে লেন্সগুলো পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে মাল্টিফোকাল ওই লেন্সগুলোর মধ্যে এমনভাবে পাওয়ার বসানো থাকে সে কাছেও ভালো দেখবে দূরেও ভালো দেখবে ইন্টারমিডিয়েট ভালো দেখবে ও তার মানে মাল্টিফোকাল লেন্স হলে সে আসলে ওই একটা লেন্সের মাধ্যমে সে দূরে কাছে এবং মাঝে সব জায়গায় মাঝে সব ভালো দেখবে এগুলোকে প্রিমিয়াম লেন্স বলা হয় একদম সর্বশেষ ভার্সান হচ্ছে এগুলো ইদানিংকালে দেখি যে ক্যাটারেক্ট হলে আপনারা অপারেশনের মাধ্যমেই কিন্তু ওই যে মাল্টিফোকাল লেন্স বা যে লেন্সগুলো ইউজ করা হয় এমনিতেও আমরা দেখি কিছু মানে বাইরের কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে আমরা দেখি তো এই কন্ট্যাক্ট লেন্সটা আসলে কি কাজে আসে কি উপকারে আসে বা কেন ব্যবহার করা হয় কন
ওইটাই বাজারে সুন্দরভাবে পাওয়া যায় যেটা এত সুন্দর একটা সাইজ থাকে যে কর্ডিয়ার সামনে দিলে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না যে সে আসলে চশমা পড়তো তো যারা সেলস গার্ল বা অ্যাক্ট্রেস তো এরা তো কখনোই চায় না যে আমি চশমা নিয়ে যাই তো তখন এটা তো তারা কখনোই করতে চায় না এই জন্য স্পেশালি যারা এই জাতীয় যারা তারাই সাধারণত কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে কিন্তু কন্ট্যাক্ট লেন্স হচ্ছে যে এটা ব্যবহার করলে তখন তাকে অনেক প্রিকশান নিতে হবে যাদের পাওয়ার আছে তাদের তো কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতেই হবে না করলে সে দেখবে না আর কেউ কেউ আছে পাওয়ার লাগে না কিন্তু সে ফ্যাশন করে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে তার মধ্যে বিভিন্ন কালার আছে তো সে বোঝায় যে আমার আইরিস হচ্ছে পিঙ্ক কালার আমার আইরিস ব্রাউন কালার কন্ট্যাক্ট লেন্সের জন্য কেউ বুঝতে পারবে না যে আসলে সে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করেছে এটাও একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা যেটা সেক্ষেত্রে প্রিকশনটা কি মানে এটা কোনো ধরে নেওয়ার কোনো প্রিকশন আছে কিনা বা এটা ব্যবহার করলে কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা সুন্দর প্রশ্ন যে যারা ফ্যাশন করতে চায় আমি অনেকেই বলি শুধু ফ্যাশন করতে গিয়ে চোখ না নষ্ট করবেন অনেকেই বলি তার কারণ এমন পেশেন্ট দেখেছি যে কর্নিয়াল আলসার হয়ে তার চোখটা এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অনেকেই হয়তো কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেল তো অনুষ্ঠানে যাওয়ার এই কন্টেন্টেন্স পড়ে গেছে তো রাত্রে সে এসে খুলতে ভুলে গেছে পরের দিন সকালে সে দেখবে চোখটা লাল টকটকে হয়ে গেছে এবং অনেকে সাথে সাথে কর্নিয়াল আলসার ডেভেলপ করে এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে কন্ট্যাক্ট লেন্স যখন পড়তে হয় ওর যে একটা কার্ভেচার আছে আছে যে এইটা একদিকে এরকম থাকে তো এটা সুন্দরভাবে ওইটাকে ফিট করতে হবে সেট করতে হবে তো সাধারণত এই সমস্ত টিন এজ ছেলে মেয়েরা এরা তো এত এক্সপার্ট না ব্যবহার করার সময় হয়তো এক চোখে দেওয়ার সময় একটা খোঁচা লাগলো কর্নিয়াতে লাগার সাথে সাথেই কর্নিয়াল আলসার ডেভেলপ করে আমরা আরেকটা শব্দ পাই যে মানে যেটা আপনাদের ভাষায় লেজিয়াই বলে আসলে লেজিয়াই হচ্ছে যে যখন বাচ্চা কম দেখে তার পাওয়ার লাগে সে তিন বছর হতে পারে পাঁচ বছরে হতে পারে সাত বছরে হতে পারে অনেক গার্জিয়ান আছে বুঝতে পারে অনেক বাচ্চা আছে বুঝতে পারে কিন্তু অনেক গার্জিয়ান অনেক বাচ্চা তারা বুঝতে পারে না বুঝে হয়তো মনে করেন থার্টিন ইয়ার বা ফিফটিন ইয়ার্স সিক্সটিন ইয়ার্স বা টোয়েন্টি ইয়ার্সে গিয়ে সে বুঝে কিন্তু তার পাওয়ার লাগতো হতে কিন্তু তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর বয়সেই তার চশমা লাগতো বুঝে নাই এখন চোখের ডেভেলপ তো হয় হচ্ছে ছয় বছরের মধ্যেই ডেভেলপ হয়ে যায় চোখের ছয় বছর বা আমরা সাত আট দশ এগারো বারো বছর পর্যন্ত চিন্তা করতে পারি যে হয়তো কিছু কিছু ডেভেলপ হয় কিন্তু যখন এই ছেলেটা চোদ্দ বছর বয়সে আমাদের কাছে আসবে তার কিন্তু পাওয়ার আগে লাগত কিন্তু সে পাওয়ার ব্যবহার করে নেই চশমা সে নেয় নেই এখন যখন আমরা পরীক্ষা করি পরীক্ষা করে দেখি তার মাইনাস থ্রি পাওয়ার লাগে অথবা মাইনাস পাওয়ার ফাইভ পাওয়ার লাগে তো তখন তাকে আমরা চশমা দিলাম কিন্তু চশমা দেওয়ার পরেও সে আর ভালো দেখে না এটাকে বলে অলস আই লেজি আই এখন চশমা দিয়েও সে আর দেখতে পারছে না হয়তো দেখা গেল যে তার ভিশান হচ্ছে সিক্স সিক্সটি আমি চশমা দিলাম সিক্স বাই থার্টি সিক্স হলো হয়তো টেন পারসেন্ট ইম্প্রুভ করলো সিক্স বাই সিক্স হানড্রেড পারসেন্ট ইম্প্রুভ এই বাচ্চার আর হবে না কখনোই তো স্যার এক্ষেত্রে কী করণীয় লেজিয়ার ক্ষেত্রে লেজিয়ার ক্ষেত্রে কিছু করা যাবে না সে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলেও কোনো লাভ হবে না সে যদি ল্যাসিক করে সেটাতেও কোনো লাভ হবে না সে যদি ক্লিয়ার লেন্স এক্সট্রাকশান করে লেন্স বসে করে লাভ হবে না তার কারণ যে জন্মগত একটা ব্যাপার আপনারা জানেন জাপানিরা কি করে বাচ্চাদেরকে লোহার জুতা পরায় যেন পাটা বড় না হয় ডেভেলপিং এইজ এই সময় আমি আটকে রাখলাম একটা গাছের নিচে যখন আর একটা গাছ থাকে তখন সেই নিচের গাছটা কিন্তু আর বড় হতে পারে না কাজে আমাদের যখন ডেভেলপমেন্টাল এইজ এই এজে যদি আমি তাকে সাপ্রেস করি তাকে যদি বড় হতে না দিই সেটা হবে না তো চোখের যে ডেভেলপমেন্ট সে তাকাবে দেখবে চোখ ডেভেলপ হবে কিন্তু সে তো ওই সময় দেখতে পারে নাই এক্ষেত্রে আমাকে তাহলে বলতে হয় যে কি ঘটনা ঘটে যেমন মনে করেন অনেকে আছে চশমা ব্যবহার করে বলে আমি দূরে কম দেখি তাদেরকে আমরা বলি মাই পিক পেশেন্ট আবার অনেকে বলে আমি কাছে কম দেখি তাদেরকে আমরা বলি হাইপার মেট্রোপিক পেশেন্ট তো এই দুইটা জিনিস কি যে মাই পিক যারা তাদের চোখটা হলো একটু লম্বা টাইপের সে যখন দূরে একটা জিনিসের দিকে তাকায় আমরা যখন দূরে একটা জিনিস দিকে তাকাই তাকালে কি আমি দেখতে পাই না এখানে মাঝখানে কিছু ঘটনা ঘটে ক্যামেরার দিকে আমি তাকালাম ক্যামেরা একটা প্রতিচ্ছবি আমার রেটিনার উপরে পড়বে তখন রেটিনা এই প্রতিচ্ছবিটা অপটিক নার্ভের মাধ্যমে ব্রেনে পাঠিয়ে দিবে তখন ব্রেন বলবে তোমার চোখের সামনে ক্যামেরা তোমার চোখের সামনে এখন অ্যাঙ্কর বসে আছেন কিন্তু যখনই এখানে ইন্টারাপশান হবে তখন সে দেখতে পাবে না তো এই বাচ্চাটা যখন তার বয়স চার ছিল তো তখন সে ছিল মাই পিক সে দেখতে পেত না তার ওই ইমেজটা এসে রেটিনার সামনে পড়ত তার চোখ কন্টিনিউ ট্রাই করত যে আমি দেখতে চাই দেখতে চাই দেখতে
টিক 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 করে ঘোরে হ্যাঁ কাঁপছে আমরা দেখি জি স্ক্রিন টিং আই আমরা বলি তারপর অনেক বাচ্চা আছে যাদের চোখটা টেরা হয়ে গেছে এটা যদি হয় তবু সাপে বর হলো তার তখন তার গার্ডিয়ান নিয়ে আসে যে আমার বাচ্চাটা চোখটা কেমন যেন ঘুরে তার কারণ সে দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে মায়োপিক বাচ্চাটা বা হাইপার মেট্রোপিক বাচ্চাটা তার ইমেজ রেটিনের উপরে পড়ে না এখন ওই সময় কোনো গার্জিয়ান যদি বুঝে যে আমার বাচ্চারা চোখটা কেমন যেন বাঁকা বাঁকা আমাদের কাছে নিয়ে আসে আমরা পরীক্ষা করে দেখি তার চোখে পাওয়ার লাগে চশমা দিলেই আর চোখ ঘুরে না সিক্স ইয়ার্স আমরা ধরি ডেভেলপমেন্ট সেভেন ইয়ার্সে আসলো তখন কি হবে আমরা সাধারণত সেভেন টু টুয়েলভ এরকম একটা এইজের মধ্যে আসলে তখন আমরা অনেক সময় প্যাচিং থেরাপি দিই দেখা যায় তার একটা চোখে পাওয়ার লাগে না আর একটা চোখে পাওয়ার লাগে তো যে চোখে পাওয়ার লাগে না সে চোখে তো এমনি ভালো দেখে আর একটা চোখে আমরা দেখি সাত বছর বয়স কিন্তু মাইনাস ফাইভ লাগে কিন্তু সে তো এই সাত বছরে ব্যবহার করে নাই তখন অনেক সময় আমরা করি কি তার ভালো চোখটাকে আমরা বলি যখন সে বাসায় থাকবে হয়তো দু ঘন্টা এই ভালো চোখটা টেপ দিয়ে লাগানো থাকবে স্যার ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আসলে চোখের কোনো চিকিৎসাই করা ঠিক না সেজন্য আমরা যেটা বলবো যে শিশুকালে তার চোখটা একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার ডাক্তার মাসুদ হাসমি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর পরামর্শের জন্য প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলেন ডাক্তার মাসুদ হাসমি যে আপনি চোখের ব্যাপারে চোখের চিকিৎসকের পরামর্শ নিন চোখের যত্ন নিন সুস্থ থাকুন দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভকামনা সকলের জন্য